ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஹை லெவலில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு யூஸ் கேஸ் ஓடி பார்க்க போகிறோம் யூஸ் கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தர் இஸ் எ கம்பெனி ஓகே ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபேக்ட்ரியில் கார்ஸோட பார்ட்ஸ் ரைட் கார்ஸோட ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண கார் ஆக்சசரிஸை கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் ரீட்டைல் ஸ்டோர் செட்டப் பண்ணி அது மூலமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த பிஸ்னஸ் இப்போ அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் பேன் இண்டியா நம்ம பிஸ்னஸை நம்ம வந்து க்ரோ பண்ணலாமே எல்லா ஸ்டேட்லையும் நம்ம ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் செட்டப் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம வந்து கார் ஆக்சசரி செல் பண்ணால் இன்னும் மோர் ரெவன்யூஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வர கிடைக்கும் மோர் எம்ப்ளாயபிலிட்டியும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ஐடியா அப்படின்ட்டு போர்ட் மீட்டிங்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஓகே பண்ணிடுறாங்க பட் இந்த ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கிற சேலஞ்சஸை பற்றி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது என்ன டிஸ்கஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றியான டிஸ்கஷன் வருது ஸோ கரண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் வச்சுக்கிறாங்க கஸ்டமர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும் அவங்க எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து வராங்க அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும் ரைட் இந்த கஸ்டமரை ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள ப்ராடக்ட்ஸை பை பண்ண வைக்கணும் அப்படி பை பண்ண வைக்கிறவங்க தான் யார் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரைட் டீம் ஆஃப் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இப்போ இந்த கரண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஆட்டோமேஷன் எதுவுமே இல்லை எக்ஸல் ஷீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் மட்டும் தான் இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரைட் அதனால் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் எல்லா டேட்டாவையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க சேல்ஸ் ரெப் இன்ஃபர்மேஷன் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வந்த உடனே யார் அந்த ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த சேல்ஸ் ரப்பை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஷீட்டில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்கள கொண்டு போயிட்டு அந்த ரெக்கார்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அசைன் பண்ணுறாங்க இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஐ ஹாவ் ஏ சாம்பிள் டேட்டா ஃபார் தட் இப்போ ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெடில் இது எப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வழியாகவே உங்களுக்கு நான் இப்போ ஷோ பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஷீட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது எல்லாமே கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் கம்பெனிஸோட பேர் ஆர் கஸ்டமரோட பேர் அவங்க எந்த சிட்டியில் இருக்காங்க எந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவங்கள ஃபாலோ பண்ணி ப்ராடக்டை பை பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரைட் சைடில் இருக்குது இப்போ டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் சேல்ஸ் ரெப்பை அசைன் பண்ணும் இப்போது இந்தியா ஃபுல்லாக இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணுறாங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஷீட் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் நேம் இருக்குது லாஸ்ட் நேம் இருக்குது அவங்களோட இமெயில் அவங்க எந்த ஸ்டேட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வச்சுருக்கோம் இப்போது ஒரு கம்பெனி உள்ளே வராங்க அந்த கம்பெனி என்ன கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெட் ஃபிஷ்னு எடுத்துக்கோம் இந்த கம்பெனி எடுத்துக்கோம் ஃபெட் ஃபிஷ்ங்கிற கம்பெனி இந்த கம்பெனி இந்த கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அல்லது ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்குள்ளே போகலை ரைட் ஓகே உள்ளே வந்துட்டாங்க ஒரு ஒரு என்கொயரி வந்துடுச்சு எக்ஸல் ஷீட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க இவங்களுக்கு ஒரு சேல்ஸ் ரப்பை அசைன் பண்ணணும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக க்ரோ ஆகிட்டு அப்படின்னா இதுதான் சேல்ஸ் ரப்போட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தர் உட்காந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது இங்கே உட்காந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ரைட் மும்பையிலேருந்து கம்பெனி இந்த கம்பெனி எங்கேருந்து வந்திருக்கு மும்பையிலேருந்து வந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போது மும்பை ரீஜனில் இருக்கிற சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யார்
இந்த இந்த அசைன் பண்ணுறவர் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜோசஃபோட ஐடி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே ஏதாவது வேலிடேஷன் நடக்குதா எந்த வேலிடேஷனும் நடக்கலை ஆட்டோமேஷனும் இல்லை அப்போ இப்போது ஷீட்டு படி என்ன ஆயிடுச்சு ஃபீட் ஃபிஷ் ரைட் ஃபெட் ஃபிஷ் ஃபெட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது எங்கே யாருக்கு அசைன் ஆகிருக்கு ஜோசஃபுக்கு அசைன் ஆகிடுச்சு ரைட் ஸோ ஜோசஃபுக்கு அசைன் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனை வந்துடுச்சு ஜோசஃப் வந்து மும்பைக்காரரே கிடையாது அவர் எந்த ரீஜனில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு தமிழ்நாடு ரீஜனில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் இந்த ஃபீட் ஃபிஷ் கம்பெனியிலேருந்து எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிரியேட் ஆகலன்னு தேடும் போது தான் தெரியுது ஓ நம்ம அஸ் ஃபாலோ அப்பே பண்ணலை ஃபாலோ அப் அசைன் பண்ணுற ஆளே தப்பு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ மேனுவல் எரர்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன வருது ஜாஸ்தியாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் நமக்கு இருக்குது ரைட் இதுதான் இப்போ ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட்ல நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்சர்னா இருக்கு அப்போ தே ஹாவ் ஏ பிளான் ரைட் அவங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம சேல்ஸ் போர்ஸ்ல மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் எங்க இருந்து வேணாலும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற ஐடியா அவங்களுக்கு ஏ ஏஜேஎஸ்டி கன்சல்டன்சிங்கிற ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஏஜேஎஸ்டி கன்சல்டன்சில ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் வந்து கேட்கறாங்க இந்த எனக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கு இதை நான் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா எஃபெக்டிவா ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கும்போது ஏதாவது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் சொல்யூஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்படி கேட்கும் போது ஏஜிஎஸ்டி கன்சல்டன்சி என்ன சொல்றாங்க எஸ் இருக்குது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா இந்த சேல்ஸ் ரப் அசைன் பண்றத நீங்க எஃபெக்டிவா என்ன பண்ண முடியும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஏஜிஎஸ்டி கன்சல்டன்ஸ் என்ன பண்றாங்க இந்த பிக்சர் மூலமா கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கம்பெனி வந்து மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அதான் ரெட் கலரில் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இப்போ கம்பெனி இருக்கு ஸோ இந்த ரைட் சைட்ல பாருங்க ஸ்டேட் வைஸ் டெரிட்டரின்னு இருக்கு இது மகாராஷ்டிரா இப்போ ஸோ இந்த மகாராஷ்டிராக்கு கீழே ஒரு மூணு சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆல்ரெடி அசைன் ஆயிருக்காங்க அப்போ சேல்ஸ் ரெப்பில் என்ன பண்ணிடுவோம் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் என்ன பண்ணிடுவோம் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி வில் பி செட் அப் ஏ டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவோம் அது எந்த டெரிட்ரி இந்த இடத்துல டெரிட்ரிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ரீஜனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ரைட் ஸோ ரீஜனை பேஸ் பண்ணி டெரிட்ரியை செட் அப் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறமா அந்த டெரிட்ரிக்கு கீழே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை அசைன் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இந்த டெரிட்ரி கீழே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போது ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெட் ஃபிஷோட ரெக்கார்டு உள்ள கிரியேட் ஆகுது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் கிரியேட் பண்ண உடனே இந்த டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் எனஃப் டு ஐடென்டிஃபை இந்த கம்பெனி எந்த லொக்கேஷனில் இருந்து வருது இந்த கம்பெனி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த கம்பெனி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது மும்பையில் இருக்குது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் மும்பை ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்த கஸ்டமரை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அசைன் பண்ணி விட்டுருவாங்க இந்த ரெக்கார்ட்ஸை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க ரைட் நவ் இட் ஈஸ் ஈஸி இங்கே ஏதாவது மேனுவல் ப்ராசஸ் நடந்ததா மேனுவல் ப்ராசஸ்னா ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன நடந்துச்சு கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணாங்க ரைட் கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷனை கிரியேட் பண்ணாங்க யாருக்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இது எந்த ரீஜன் கீழே இந்த அக்கௌண்ட் வரணும் இந்த கஸ்டமர் வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டே ஹேண்டில் பண்ணிடுச்சு ஸோ நவ் இட் இஸ் லைஃப் இஸ் ஈஸி ஃபார் ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் ரைட் ஸோ இப்போ ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் மூலமாக எனக்கு எல்லாமே கிளியராக புரியுது இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் ஷோ மீ வித் டெமோ இன் செல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஏஜேஎஸ்டி கன்சல்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டெமோ கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஆர்கு டெமோ ஆர்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஆர்கில் ஆல்ரெடி ஒரு டெரிட்ரி மாடல் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த டெரிட்ரி மாடலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெரிட்ரி மாடலில் தட் இஸ் அ டெரிட்ரி கால்டு நார்த் இந்தியா ரைட் பேன் இண்டியாங்கிற ஒரு டெரிட்ரி தட் இஸ் அ பேரண்ட் அது கீழே நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியா கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்க மும்பைன்னு ஒரு டெரிட்ரி வச்சுருக்காங்க இந்த மும்பைங்கிற டெரிட்டரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க ரெண்டு யூசர் ஆல்ரெடி அந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூசர
மும்பை ரீஜனுக்கு டெரிட்ரிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சேன் ஆயிடுச்சு நம்ம ஏதாவது மேனுவலாக பண்ணோமா இல்லை நம்ம ரெக்கார்டு மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணோம் ரைட் இதுதான் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட பவர் ரைட் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூசர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெக்கார்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சேல்ஸ் பர்சனாலிட்டி எல்லாரும் இந்த ரெக்கார்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் திஸ் யூனோ ஃபிட் ஃபிஷ் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறேன் uh let me give it as a feed fish opportunity and let me give the name feed fish opportunity idukku theviyana field alla kudukrom close date irukku and idukku stage irukku prospecting kuduthu na save pandra save panna or opportunity create aayiduchu so இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுக்கு கீழே கிரியேட் ஆயிருக்கு ஃபீட் ஃபிஷ்ங்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு கீழே கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் போய் பார்த்தா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் டெரிட்டரிக்கு இல்லை அசன் ஆயிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க மும்பைங்கிற டெரிட்டரிக்கு அசன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஈஸி அக்கௌண்ட்டும் ஷேர் ஆயிடுச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஷேர் ஆயிடுச்சு ரெஸ்பெக்டிவ் யூசர்ஸும் இதை வியூ பண்ண முடியும் ஃபாலோ அப் பண்ண முடியும் லைஃப் இஸ் வெரி ஈஸி ஹியர் இதை தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஏஜிஎஸ்டி கன்சல்டன்சி ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெடுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அட்வான்டேஜ் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் த மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஆட்டோமேட்டட் கஸ்டமர் ரெக்கார்ட் ஷேரிங் ரைட் ஸோ இப்போ யார் யாருக்கு எந்தெந்த ரெக்கார்டை ஷேர் பண்ணணும் எந்தெந்த கஸ்டமரை அசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட் ஆகிடுச்சு இதனால் என்ன ஆகுது அல்டிமேட்டாக இம்ப்ரூவ்டு எஃபிஷியன்சி இன் டூயிங் பிஸ்னஸ் ரைட் உட்காந்து கரெக்டாக அசைன் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த தலைவலியே இப்போ இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் காஸ்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் ரைட் எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஃபோர் காஸ்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் நமக்கு இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரில் எவ்வளவு யூனோ கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எவ்வளோ வேறு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் இதை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ தேட்ஸ் வாய் டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் பிளேஸ் ய வைட்டல் ரோல் இன் இம்ப்ரூவிங் டூயிங் த பிஸ்னஸ் அண்ட் ஈஸி ஃபாலோ அப் வித் த கஸ்டமர்ஸ் ரைட் ஓ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன செல்ஃப் ஃபோர்ஸில் ஹை லெவலில் டெரிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு யூஸ் கேஸை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க இந்த அப்கமிங் வீடியோஸில் இது எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறேங்கிறது எல்லா டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம பார்க்கலாம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் விசிட் ஏஜே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வெப்சைட் தேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவர் கோர்ஸ் கரிக்குலம் அண்ட் யூ கேன் கம் டு நோ அபவுட் the list of courses we are offer we are offering salesforce administrator and salesforce development courses to know about us and the team you can visit our about us section this is an organization we are doing salesforce training from 2018 and we have trained and guided 2000 plus candidates so far and if you also want to know about our placement assistance visit our placement assistance section where you can find the list of people and the category you can see the list of people who got uh, trained and placed from our side you can also visit their linkedin pages to get to know about our trainee and also the feedback from the relevant trainees okay and also if you want to do the course inquiry click on contact us you will see the form you can fill the form and submit the inquiry our team will get back to us thank you